tiempo para el arte y la cultura en este humilde espacio. Hoy hablamos de uno de los mejores artistas que España ha dado al mundo. Joaquín Sorolla Bastida logró como ningún otro pintor reflejar la esencia mediterránea tan arraigada en su ser. Una forma de existir, de pensar, de relacionarse con el mundo y otras culturas. En definitiva, un estilo de vida característico de todos los que hemos tenido la fortuna de habernos criado a orillas de un mar alegre y generoso, pero a la vez poseedor de un alma profunda y oscura, tal y como decía el célebre cantautor. Si disponen de unos minutos, repasaremos la vida y obra del genial pintor valenciano, además, como no, de regalarnos la vista con sus obras más icónicas. ...27 de febrero del año 1863. Nos encontramos en Valencia. Joaquín Sorolla Gascón y María Concepción Bastida Prat... ...modestos comerciantes de telas... ...acaban de traer al mundo a un precioso niño. Como es costumbre en la sociedad española de la época... ...el primogénito de la familia será bautizado con el nombre del padre... Nace Joaquín Sorolla Bastida. La joven pareja aún tendría tiempo de reproducirse una vez más. Concepción Sorolla, nacida en el año 1864, poco antes que se declarara una terrible epidemia de cólera en pleno corazón del país valenciano. 4.027 personas. La mayoría entre las clases más bajas fallecieron en esta terrible plaga crónica en la poco avanzada España de entonces. Joaquín Sorolla quedó huérfano con tan solo dos años de edad. Su tía Isabel se hizo cargo de las dos criaturas. Nuestro joven protagonista ingresó en la Escuela Normal Superior de Valencia, lugar donde a muy temprana edad demuestra unas innatas habilidades para con la pintura. José Piqueras, el tío y padre adoptivo de Joaquín Sorolla, intentó enseñarle los fundamentos de su noble profesión, cerrajero, pero pronto fue aconsejado para que el pequeño Joaquín, ya con 13 años, se matriculara en horario nocturno en la Escuela de Artesanos de Valencia. Joaquín Sorolla dio muestras de una sensibilidad artística superior a la de sus compañeros. No tuvo grandes problemas para ser aceptado en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, tan solo cuando contaba con 15 años de edad. El paisajista Gonzalo Salvá y el escultor Felipe Farinós fueron algunos de sus más notables profesores. Gracias a José Antonio García, uno de sus compañeros de aula, conoció al padre de este, el reputado fotógrafo Antonio García Pérez, quien se convirtió en el primer mecenas de Joaquín Sorolla. Nuestro adolescente pintor consiguió su primer reconocimiento público en 1879, a los 16 años. Obtuvo la medalla de tercera clase en la Exposición Regional de Valencia, con una acuarela llamada El Patio del Instituto. Tras cumplir los 18 años y graduarse en la Academia de Bellas Artes, Sorolla cumple uno de sus sueños. Viajar a Madrid y visitar el Museo del Prado, allí donde reposan las obras de su admirado Diego Velázquez. Una de las pinturas más sorprendentes del joven Sorolla es Estudio sobre Cristo, un bello óleo sobre lienzo de 97 por 62 centímetros, con claras influencias del maestro Velázquez. Una pintura que se creía perdida y apareció en el año 2012. 
el reconocimiento a nivel estatal llegó en el año 1883. Cuando tan solo contaba con 20 años de edad, Sorolla obtuvo la medalla de segunda clase en la Exposición Nacional. Su obra triunfadora fue defensa del Parque de Artillería de Monteleón, un óleo sobre lienzo realizado ad hoc para el concurso. No en vano, en esta época estaba muy de moda el arte que encumbrara las grandes gestas patrióticas. Dicen que el mismo Sorolla, de manera socarrona, comentó que aquí para darse a conocer y ganar medallas hay que hacer muertos. Continuando con esta temática, Sorolla consiguió el sueño de cualquier artista del mundo. Viajar a Italia. Esto fue posible gracias al concurso patrocinado por la Diputación de Valencia, cuyo premio consistía en una beca para estudiar en Roma. Al Crit del Payeté, otro cuadro ambientado en la Guerra de Independencia Española, consiguió el primer premio y su consecuente estancia en la Ciudad Eterna. Ya en Roma, nuestro protagonista estudió con profusión el arte clásico y renacentista. Y de Roma a otra gran capital, París, lugar donde Sorolla se interesó sobremanera por la nueva tendencia pictórica del momento, el impresionismo. Ya en el año 1888, a los 25 años de edad, Sorolla contrajo nupcias con Clotilde García del Castillo, hija de su primer mecenas y protector, don Antonio García Pérez. Joaquín y Clotilde tuvieron un hijo y dos hijas. Ambas, en mayor o menor medida, heredaron el mismo oficio y pasión de su padre. Es en esta época, a finales de la década de los 80 y principios de los 90, cuando Joaquín Sorolla compone obras de carácter costumbrista. El cuadro Vendiendo melones, un óleo sobre lienzo de 52 por 78, es uno de sus lienzos más representativos de esta etapa. Tras instalarse en Madrid, Joaquín Sorolla acude con regularidad a París, la capital artística europea del momento. Sorolla vuelve a dar un cambio en su estilo, abrazando el luminismo, una forma de plasmar la realidad a través de unos increíbles efectos luminiscentes. El mar Mediterráneo, sin duda, fue una fuente de inspiración inagotable para nuestro protagonista. En La Vuelta de la Pesca, obra de grandes dimensiones, datada en 1894, Sorolla se abre a la claridad y fulgor tan característico de las costas mediterráneas. La pobreza y la miseria campaban a sus anchas por la decadente sociedad española de la época. El antiguo imperio español se desmoronaba a pedazos y la otrora gran potencia se encontraba en clara situación de subdesarrollo respecto a los demás países europeos. Sorolla dedicó varias de sus obras a la denuncia social. Aún dicen que el pescado es caro, obra inspirada en la novela Flor de Mayo de su paisano Vicente Blasco Ibáñez, expone las miserias y penurias intrínsecas al duro oficio de los pescadores. El albor del nuevo siglo se presentó con un reconocimiento unánime por parte de la crítica europea y americana. Sorolla, cerca de los 40 años de edad, ya era considerado uno de los más ilustres pintores de su tiempo. El pintor valenciano, gracias a su enorme éxito comercial, pudo llevar a cabo uno de sus sueños, 
edificar un gran espacio que sirviera tanto como para vivienda de uso familiar, como taller y almacén de sus obras. Esta es la actual Casa Sorolla, ubicada en Madrid, un majestuoso palacete que cuenta con unos grandes jardines diseñados a gusto del pintor, donde hoy en día podemos contemplar gran parte de la obra que nos legó el genial artista. Joaquín Sorolla inició una gira por los Estados Unidos, cosechando un gran éxito en ciudades como Nueva York, Chicago o San Luis. Sol de la tarde, un lienzo de 299 por 441, es una de las obras de madurez de nuestro protagonista. Este fue uno de los lienzos triunfadores en las diversas exposiciones que se celebraron durante su estancia en Norteamérica. El idilio entre Estados Unidos y Sorolla tuvo su momento culmen en el año 1911, cuando el pintor y archer Milton Haltington, fundador de la Sociedad Hispánica de Norteamérica, firmaron un acuerdo. Sorolla pintaría 14 grandes paneles con motivos regionales de España y Portugal. En la actualidad podemos disfrutar de estas obras en la Biblioteca de la Sociedad Hispana de Nueva York. Con el fin de plasmar de la manera más fidedigna posible tamaño encargo, el artista valenciano recorrió durante todo el año de 1912 gran parte de la península ibérica. Sorolla además se destacó como un consumado retratista. Grandes personalidades de la época pasaron por el prisma del pintor valenciano. Benito Pérez Galdós, Antonio Machado, Vicente Blasco Ibáñez, Santiago Ramón y Cajal e incluso importantes figuras políticas como Alfonso XIII o el presidente de los Estados Unidos, William Howard Taft. Acabada la ardua e ingente tarea para la Sociedad Hispánica de Norteamérica, Joaquín Sorolla trabajó como profesor de composición en la Academia de Bellas Artes de Madrid. Pero el infortunio evitó a nuestro ilustre pintor gozar de una más que merecida y plácida jubilación. Sufrió una hemiplegía en el 1920 a los 57 años de edad, mientras se encontraba pintando en el jardín de su casa. Este trastorno mermó de manera significativa sus capacidades físicas, impidiéndole ejercer su oficio y pasión durante sus últimos años de vida. Joaquín Sorolla falleció un 10 de agosto de 1923, a los 60 años de edad. Este es un pequeño esbozo de la vida y obra de uno de los artistas universales y mundialmente reconocidos surgidos de España. Joaquín Sorolla legó para la humanidad más de 2.200 obras reconocidas de alto nivel y cerca de 20.000 bocetos. En este humilde espacio hemos intentado rendir homenaje a una de las pocas personalidades españolas de aquella época que gozaron de fortuna, fama y prestigio en vida, tanto dentro como fuera de su patria. Nos quedamos con una cita de don Miguel de Unamuno, contemporáneo de Sorolla, que de esta magistral forma cristalizaba la misma esencia del pintor valenciano. Este hombre debe tener la avaricia de querer pintarlo todo. La pasión de querer sorprender todos los aspectos de la naturaleza, aun los más fugitivos e inestables. No hay quien tenga en la paleta una síntesis de la primera visión de las cosas. Este hombre tiene el poder extraño de pintar en pocas horas cuanto se le pone por delante y de producirnos la visión de la vida. <risa>